உலகமெங்கிலும் வாழும் ரோஜா தமிழ் டிவி நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கங்கள் வணக்கம் <laughs> 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 ஸ்டைலிஷ் ஆக்டர்லேருந்து ஐகான் ஆக்டர் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கூட பெரிய ஸ்டேஜில் இருக்குது அஞ்சு லாங்குவேஜ் போகிறீங்க இனிமேல் அடுத்த படங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒரு ஒரு ஜாலி பண்ணியாக ஜாலியாக அப்படி வந்தோம் போகணும் பண்ணோம் நிறையாவும் நிறையா டூ மாதிரி இல்லாமல் இன்னும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்ற ப்ரெஷர்ஸ் அது ஜாஸ்தி இருக்கா கண்டிப்பாக இல்லை சார் எதுக்குன்னா இந்த ஐகான் ஸ்டார் பேர் எனக்கு சுகுமார் சார் தான் கொடுத்தாரு அவர் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணும்போது நான் எனக்கு இந்த ஸ்டைலிஷ் ஸ்டார் பேர் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி புஷ்பா கொடுக்கும்போது அவரே இன்றைக்கி ஐகான் ஸ்டார் கூட கொடுத்தாரு ஸோ அதில் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அண்ட் சார் நீங்கள் சொல்கிறது எப்படி சொல்கிறது சார் நான் வேலை பண்ணும்போது யோசிக்க மாட்டேன் பண்ணக்கப்புறமா யோசித்தாலும் வேஸ்ட்டு ஸோ எப்படி ரசிப்பங்களை தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கணும் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸு இந்த கேரக்டரு இந்த படம் உங்கள் 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 மனசுக்கு பிடிக்கணும்னு தான் நான் வேண்டிக்கிறேன் அவ்வளோதான் என் மைண்டில் அது தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை ஒரு ஒருத்தர் எப்படி ரசிப்பாங்க இது தமிழ் ஆடியன்ஸ் எப்படி ரசிப்பாங்க வேறு ஆடியன்ஸ் எப்படி ரசிப்பாங்க ஒரு ஃபாரினர் பார்த்தா எப்படி ரசிப்பாங்க ஒரு தெலுங்கு பர்சன் பார்த்தா எப்படி ரசிப்பாங்க அந்த கியூரியாசிட்டியில் தான் இருக்கிறான் அவ்வளோதான் தேங்க் யூ சார் ஹலோ சார் எஸ் ஹலோ ஹலோ இங்கே பாருங்க சார் இப்போ ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு தெரியலையா நீங்கள் சார் சார் இங்கே இங்கே மேலே மேலே ஓ சார் கை காட்டிக்க முடியும் ஓ எஸ் சார் ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கு இப்போ வந்து இந்த விஏபிசி எல்லாருமே உங்களை வந்து தமிழுக்கு வரவேற்றிருக்காங்க தமிழில் வந்து நீங்கள் நேரடியாக எப்போ படம் பண்ண போகிறீங்க கேளுங்க சார் ரெண்டாவது கொஸ்டின் இந்த ஓ சொல்றியா ஓஹோ சொல்றியா பாட்டு வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக ஹிட்டாக இருக்கு அதே நேரத்தில் அந்த பாடலுடைய வரிகளுக்கு ஆண்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க நீங்களும் ஒரு ஆண் தான் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க செம்மரம் பத்தின ஸ்டோரி மதன் கார்கி சார் இருக்காரு ஸோ அதனால தமிழியன்ஸ் எஃபெக்ட் பண்ற மாதிரியான கான்செப்ட் இருக்கா குறிப்பா வந்து ஏகப்பட்ட பேர் இறந்துருக்காங்க அந்த சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்கு மரம் கடத்துற அவங்க வந்து மரம் வெட்டுறதுக்காக போய் மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் உள்ள இருக்கா எப்படி சார் இது அந்த செம்மர கடத்தல் தொடர்பான படம் ஆனா உண்மையான வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் எதுவும் படத்துக்குள்ள இல்லை இது தமிழர்கள் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரியோ இது பண்ற மாதிரியோ இல்லை ஒரு 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 உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அந்த ஒரு அந்த இடத்துல நடக்கிற ஒரு ஒரு கதாபாத்திரத்தோட ஒரு ஒரு பயணம் எப்படி வந்து ஒரு எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ஒரு கூலியாக இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாழ்க்கையில் உயர்ற ஒரு ஒரு அந்த பாத்திரம் அந்த புஷ்பான்ற பாத்திரத்தோட ஒரு பயணத்தை பதிவு பண்ணுறது தான் இது இது தமிழர்களுக்கு எதிராக இதுக்கு எதிராக அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே இதில் பொலிட்டிக்கல் இதில் எதுவுமே இல்லை இதில் ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு கதை உங்களுக்கு பார்க்கும்போது எப்படி அந்த அந்த ஜேர்னியை பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு வியப்பாக இருக்கும் அது மாதிரியான ஒரு படமாக தான் இதில் இருக்கு ஓ சார் சார் இதை பற்றி பேசணும்னா இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் திங் இது ஒரு சாண்டல்வுட் பேக்ட்ராப்ல நடக்கிற ஒரு புஷ்பான்னு ஒரு பையனோட ஃபிக்ஷனல் கதை இது அவனோட ஸ்டோரி சாண்டல்வுட் சின்ன ஒரு பேக்ட்ராப் அவ்வளோதான் இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ புஷ்பா கேரக்டரோட படம் இந்த ஹோல் படம் அதுக்கு பேர் டைட்டில் பேர் இல்லைன்னா சாண்டல்வுட் சாண்டல்வுட்னு வச்சிருப்போம்ல படத்தை பேர இட்ஸ் வி வாண்ட் டு டெல் இட்ஸ் அ ஸ்டோரி ஆஃப் புஷ்பா ஸோ அது அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப பாசிட்டிவ் ஃபேமிலி படம் எல்லாம் வந்து ஜாலியாக பாருங்க தேங்க் யூ ஹலோ சார் எஸ் இங்கே ரைட் சைட் உங்களுக்கு ரைட் சைட் டாக் நினைச்சோம் அதால கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிருந்தது அவ்வளவுதான் 
அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே என்னென்னா ஒரு ஃபேன்ஸ் மீட் பண்ணோம்னு ட்ரை பண்ணோம் வி தாட் நிறைய பேர் வந்தாங்க பாவம் நிறைய பேர் உள்ள வர முடியல நிறைய ஃபேன்ஸ் ஊர்லேருந்து வந்தாங்க அவங்களெல்லாம் சந்திக்கலான்னு சொல்லி ஒரு இன்னொரு ஃபேன்ஸுக்காக அடுத்த நாள் வச்சோம் ஆனால் முடியல எதுக்குன்னா அங்கே கூட பர்மிஸ் போலீஸ் பர்மிஷன் வாஸ் ஓன்லி ஃபோர் தௌசண்ட் பீப்புள் அங்கே வரும்போது ஒரு நாலஞ்சு ஃபோர் ஃபைவ் தௌசண்ட் பீப்புள் வந்துட்டாங்க ஸோ அங்கெல்லாம் கே கேட்ஸ் எல்லாம் கிராஷ் ஆகிட்டு ப்ரிப்பேர்டாக இல்லை ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் கூட கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க போலீஸ் பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டான்னு சொன்னாங்க அது தவிர ஃபேன்ஸ் டிசப்பாயிண்ட் ஆனாங்க நான் என்ன சொன்னேன் டோன்ட் வரி இப்போ இல்லைன்னா ரிலீஸ் கப்புறமானோ ஐ வில் கிவ் யூ ஆல் பிக்சர்ஸ் நத்திங் டு வரி அந்த மாதிரி தான் பட் நத்திங் டு வரி யாருக்கும் எதுவுமே ஆகலை ஒரு சின்ன லெக் யாருக்கும் ஒரு அப்பா எனக்கு ஏன்னோ இன்ஜுரியாக இருக்கு அவன் ஆஃபீஸ்க்கு வந்தான் நாங்கள் எல்லாம் பார்க்குறோம் ஸோ நத்திங் டு வரி அது ரொம்ப இந்த எங்கள் டீம் எல்லாம் பார்க்குறாங்க ரொம்ப இதாக ரொம்ப மீடியா ப்ரோஸ்க்கு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது இந்த குளோ அப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பட் ஆக்சுவலி ஜனந்த நடக்கிற விஷயம் ரொம்ப சிம்பிள் சின்ன விஷயம் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ சார் 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 கே சார் தமிழ் டப்பிங் சார் உங்கள் பேர் சொல்லி சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் எந்த மீடியா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் சந்தோஷ் சார் என் பேர் சந்தோஷ் சந்தோஷ் ஆ சார் தமிழ் டப்பிங் நீங்கள் ஏன் பண்ணலன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் படம் நல்லா வரணும்னு சொல்லி இல்ல எவ்வளவு பேசினாலும் எனக்கு தமிழ் எவ்வளவு நல்லா வரும்னா நான் பேசினா நல்லா இருக்காது எனக்கு தெரியும் இல்ல 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 கண்டிப்பா அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு தெலுங்கு ஆக்சென்ட் பேச ஏன்னா ஒரு தெலுங்கு ஆக்சென்ட்ல ஆக்சென்ட்ல கொஞ்சம் பேசுறான் அந்த அந்த எனக்கு தமிழ் படம் பார்க்கும் போது எனக்கு அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் பிடிக்காது ஸோ தமிழ் ஆடியன்ஸ் அந்த படம் தமிழ் படமாக தான் என்ஜாய் பண்ணோம் அதுக்கு நான் சொன்னேன்னா நான் சொல்லியா அது எனக்கு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஐம் மோர் ஆடியன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி மோர் தென் மை ஓன் ஃப்ரெண்ட்லி ஐம் மோர் ஆடியன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லி தேங்க்யூ சார் மை நேம் இஸ் கௌஷிக் சார் ஹலோ கௌஷிக் எஸ் சார் சார் மை கொஸ்டின் டியூ சார் சார் இப்போ உங்கள் உங்க தான் சார் ஸோ அலவை குந்தப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரோல் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஜாலியாக கேஷுவலாக ஒரு யூத் மாதிரி இருந்துச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்லி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரேக்கெட் பர்சனாக நடிச்சிருக்கீங்க அந்த ட்ரா அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அந்த ப்ராசஸ்லாம் அப்படி சார் இருந்துச்சு ஹவு ஷு டு கெட் இன் டு திஸ் ரோல் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபோட்டோ செஷன்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் அந்த ஒன் ஃபுல் டே ஃபோர் அந்த லுக்கு வரதுக்கே ஒரு ஒன் ஷாட்டில் வரல ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணோம் ரொம்ப டார்க் ஆகிடுச்சு மேக்கப் செகண்ட் ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ணோம் ரொம்ப லைட் ஆகிடுச்சு அப்படியே ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் வந்துச்சு அந்த 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 ஹோல் ப்ராசஸ்ஸே ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மந்த் வி டுக் டைம் அந்த லுக் செட் பண்ணுறதுக்கு எதுனா அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அண்ட் நிறைய இருக்குது நீங்கள் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறமா இதெல்லாம் பேசினா அழகாக இருக்கும் இப்போ பேசினா நிறைய ரிவீல் ஆகிடும் பட் லுக் மேலே நாங்கள் நிறைய நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இந்த படத்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஷூட் என்னென்னா காலையில் ஒரு லொக்கேஷன் போகிறதுக்கே லைட் ரொம்ப சீக்கிரமாக இறங்கிடும் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டி லைட் போயிடும் ஸோ ஷூட்டிங் எவ்வளோ ஆள் அர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணால் அவ்வளோ பெட்டர் ஸோ நாங்கள் லொக்கேஷன் போகிறதுக்கே டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் நாங்கள் தங்குற ப்ளேஸ்லேருந்து ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஒரு அந்த லொக்கேஷன் போய் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் போனோன்னா சிக்ஸ்லேருந்து ஒரு எயிட் வரைக்கும் ஒரு டூ டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் மேக்கப் ஆகும் ஸோ ஒரு எயிட் தேர்ட்டிலேருந்து ஷூட் பண்ணால் ஒரு ஃபோர் வரைக்கும் ஷூட் பண்ணி இட்ஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் அந்த மேக்கப் எடுத்து எடுக்கிறதுக்கே ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ லுக் வைஸ் இட்ஸ் அ வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபிலிம் பார்க்குறதுக்கு சிம்பிளாக இருக்கும் பட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபிலிம் ஹாய் சார் ஹாய் சார் ராஜசேகர் ஆ சொல்லுங்கள் ஆமாம் ஆ ஆமாம் ஆமாம் அடுத்த படம் புஷ்பா டூ தான் சார் இது புஷ்பா ஒன் ஸோ அடுத்த படம் புஷ்பா டூ இப்போ வரைக்கும் மைண்டில் அதான் இருக்கும் ஐ சார் ஹலோ இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தோபா இந்த சைட் நிக்கல் சார் நிக்கல் எல்லாம் இங்கே பாடா சார் உங்களை வந்து இப்போ ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து திருக்குறளில் உங்களை வந்து தமிழில் வந்து வரவேற்றாங்க எல்லாம் ஓகே கலைப்புலி தானு சார் வந்து ஒன்று சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்த சாங் வந்து ஐட்டம் சாங் ஒன்று சொல்லியிருக்காரு எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் தேசிய கீதமாக அது இருக்கணும்னு ஸோ இந்த தேசிய கீதத்து கூட இந்த ஐட்டம் சாங்கை
பாட்டு ஒழிக்கும் பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணீர் சிந்து அவங்களுடைய சுதந்திர போராட்டம் அதெல்லாம் ஸோ அதுக்கும் இந்த ஐட்டம் சாங் கூட இணைக்கும் பொழுது ஏன்னா ஆண்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்குது ஆமாம் நானும் அப்படின்றாரு ஹீரோ அல்லு அர்ஜுன் சார் ஸோ அதை தேசியத்தோட ஒப்பிட்டு பேசலாம் இல்லை எப்படி மீன் பண்ணல ஆனால் நீங்கள் தவணு சார் தான் இதை கேட்கணும் ஏன்னா அவர் தானே சொன்னது அவர் தான் நியாயமாக நீங்கள் கேட்கணும் பட் இருந்தாலும் ஜெனலா இப்போ என்ன சொல்ல டான்ஸ் ஆந்தம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆந்தம் அப்புறம் பேட்ரி அந்த மாதிரி ஆந்தம்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் கம்பேரிங் டு தேசிய கீதம் ஆக்சுவலி அந்த மினிங்ல சொல்லியிருப்பாரு நான் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நீங்க தவணு சார் கிட்ட கேட்டு ஹலோ மிஸ்டர் ஹலோ ஷாலினி ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டோரி கேட்கும் போது உங்களுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து தோணுச்சு எனக்கு சுத்மா சார் ரொம்ப கம்மி டைம் தான் நரேட் பண்ணாரு நான் ஸ்டோரி மேல ரொம்ப போகல புஷ்பு <laughs> <laughs> ஸோ இனி இப்போ ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்கள் இத்தனை லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுருப்பீங்களா இல்லை நம்ம ஸ்டோரியை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் போதும் அது ஒய்டராக ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் ஸ்டோரி மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா அழகான ஸ்டோரி பண்ணால் அது லாங்குவேஜில் லாங்குவேஜுக்கு தாண்டி போகும்னு தான் நம்புகிறேன் ஹலோ சார் ஹலோ ஹாய் ஹாய் சார் புஷ்ப திரைப்படம் முழுக்க முழுக்க இந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் அதாவது காட்டு பகுதியில் எடுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது ரஷ்மிகா <laughs> 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 So, அந்த கேரி பண்ணுறது என்னென்னா சடனாக ஒரு ஹீரோயின் வந்தா இந்த படத்துலேருந்து ரொம்ப கிளாமரஸாக இருந்தால் எஜெக்ட் ஆகிடும் அந்த படத்துலேருந்து ஸோ அந்த கேரக்டருக்குள்ளே போய் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது உள்ளே இறங்கி ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க அந்த மாதிரி எல்லா கேரக்டர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட யாருமே செப்பரேட்டாக யாருமே தெரிய மாட்டாங்க அவங்க பர்சனல் லைஃப்பில் எப்படி இருப்பாங்களோ ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட்டாக ஒருத்தர் ஒரு நியூ நியூ லிக்கில் இருப்பாங்க அண்ட் ப்ளஸ் எல்லா ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க எஸ்பெஷலி ஃபஹத் ஃபாசில் கார் அவர் ரொம்ப இஸ் அ வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் அவர் கூட லைஃப்பில் பார்க்குறது அவர் எப்படி பண்ணுறாரு அவர் எவ்வளோ அவர் ரொம்ப எப்படி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாரு டைலாக் எப்படி மாற்றுறாரு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் ரொம்ப ரசித்தேன் பிகாஸ் ஒரு ஆக்டராக இன்னொரு ஆக்டர் குட் ஆக்டர் பண்ணும்போது யூல் யூல் என்ஜாய் சீங் அ குட் ஆக்டர்ஸ் ஒர்க் அது எனக்கு ரொம்ப ஐ வாஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி சீங் ஹிம் பர்ஃபார்ம் யாராவது நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுனா நான் சில டைம்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் நானே பார்த்துட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கேன் தேவஸ்ரீ பிரசாத் சார் கூட சொல்லியிருந்தாரு சண்டை காட்சிகள் வந்து ரொம்ப எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு அந்த காட்சிகள் உங்களுக்கு எப்படி படமாக்கப்படும் போது அது ஒரு சவாலாக இருந்ததா கண்டிப்பாக ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அங்கே ஷூட் பண்ணுறது அந்த காட்டில் ஷூட் பண்ண போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் எதுனா ஒரு ஒரு செவன்ட்டி டேஸ் ஷூட் பண்ணோம் அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஷூட் பண்ணோம் அது ரொம்ப கஷ்டம் எதுனா அங்கே நிறைய பூச்சி இருக்கும் அப்பப்போ மழை வரும் அப்பப்போ ஸ்மோக் இருக்கும் ஃபாக் இருக்கும் ஃபாக் போகாது ஒரு நைன் லெவன் ஓ கிளாக் காலையில் லெவன் ஓ கிளாக் ஆகும் டுவெல் ஓ கிளாக் ஆகும் நமக்கு தெரியாது அந்த அந்த கன் அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த கிளைமேட் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்காது ஸோ வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் அண்ட் வெரி அன்னசியூமிங் எப்படி இருக்கும்னு இது நாளைக்கு ஏஞ்சிக்கிட்டு இந்த சீன் பண்ணுறோம் இந்த போர்ஷன் பண்ணுறோம்னு கேரண்டியாக எடுக்க முடியாது என்ன பண்ணுவோம் தெரியாது அந்த பெஸ்ட் சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிவிட்டு சீக்கிரமாக வரைய வேண்டியதான் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் ஷூட் பண்ணுவோம் கமல் சார் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ஜென்ரேஷனில் பார்த்தா விஜய்கார் அவங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஜென்ரேஷனில் பார்த்தா இஃப் யூ கேன் சி தனுஷ் நல்லா பண்ணுவார் சிம்பு நல்லா பண்ணுவார் ஏன் 
ஈவன் எல்லாம் நல்லா பண்ணுறாங்க சார் ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனில் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேர் ஹீரோஸ் எல்லாம் நிறையா பண்ணுறாங்க சிவகார்த்திகேன் கூட அந்த டாக்டர் படத்தில் பை தி வை கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டாக்டர் படம் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிருக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் என்டையர் டீம் ஆஃப் டாக்டர் அந்த ஒரு சாங் இருந்தது செல்லம்மானு அந்த சாங்கில் கூட நிறைய டான்ஸ் பண்ணுங்க ஐ திங்க் எவ்ரிபடி இஸ் ரீசன்ட்லி குட் எவ்ரிபடி இஸ் டான்ஸிங் வேர் சார் சார் வடகாமலை திருப்பதி ஏசன்ட்ல பேசுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தா எவ்வளவு நேரம் டைம் ஆயிடுச்சு சார் அதுவா அது என்னன்னா நான் பேசுற தமிழ் ஒரு டிபிக்கல் ஆந்திரா சைட் கோஸ்டல் ஆந்திரான்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைலாக்ட் இருக்கும் ஆனா இந்த படம் ராயல் சீமா டைலாக் அது வேற ஏரியா அதுல சித்தூர் திருப்பதி கிட்ட இருந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் அது அது எப்படின்னா ஒரு இந்த நம்ம லாக்டவுன் ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் ஃபர்ஸ்ட் வே வந்துச்சுல லாக்டவுன் அந்த டைம்ல எப்படியாவது வேலை பண்ணோம் வேலை பண்ணாமல் அப்படியே வீட்டில் விட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி எல்லாம் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் வச்சுக்கிட்டு எவ்ரிடே டைலாக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் டைரக்டர் நான் ஒரு டைலாக் ரெண்டு பேர் டைலாக் ரைட்டர்ஸ் ஒரு அஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆறு பேர் ஏழு பேர் எவ்ரிடே ஒரு ஃபோர் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஐ திங்க் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அந்த வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்லேயே நான் அவங்கள எக்ஸாம் அந்த டைரக்டர் நான் அந்த மூணு பேராக பார்த்ததே கிடையாது ஒன்லி வீடியோவில் தான் பார்த்தேன் ஸோ அவங்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க அந்த டைலாக்காக ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப ஹெல்ப் ஆயிடுச்சு ஹாய் சார் சார் வணக்கம் சார் மை செல்ஃப் வா ஃப்ரம் நான் மீடியா ஐ ஹாவ் அ கொஸ்டின் சார் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது தமிழில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் பேன் இண்டியா மூவி எல்லா லாங்குவேஜும் இருந்தாலும் உங்கள் ஹோம் டவுன் வந்து சென்னை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க தமிழில் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னும் போது நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் அது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு எதுனா எதுனா நிஜமாக சொல்கிறேன் தமிழில் தெலுங்கில் நிறைய படம் பண்ணுறேன் தெலுங்கில் ரொம்ப ரசிக்கிறாங்க அப்படியே கர்நாடகில் எல்லா படம் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்து நிறைய படம் தெலுங்கில் தெலுங்கு படம் நிறைய பார்ப்பாங்க கர்நாடகில் ஸோ எல்லா படம் கர்நாடகில் கூட ரொம்ப நல்லா ஓடும் அண்ட் பிளஸ் எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு மலையாள ஆடியன்ஸ் ஒரு ஸ்பெஷலான லவ் காமிச்சாங்க அவங்களும் கூட ரொம்ப நல்லா ரிசீவ் பண்ணாங்க எப்படியாவது தமிழில் வந்தால் எனக்கு ரொம்ப எனக்கு என்ன எப்படின்னா அரே நம் நம்ம ஊர் நம்ம இங்கே தான் இங்கே இங்கே பண்ணும்போது அந்த நான் சொல்ல முடியாது சார் அது வேற கிங் சார் என்ன சொன்னாலும் யாரும் சொல்ல முடியாது எதுனா என்னை கம்ப்ளீட் பண்ணோம் நான் பிறந்தது வளர்ந்த எல்லாம் எங்கே தானே எங்கே அது என் சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகும் இங்கே தமிழில் படம் ஒரு படம் ஓடிச்சுன்னா என் லைஃப்பில் ஒரு சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஆ சார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நான் பத்திரிகையாளர் தக்ஷணாமூர்த்தி சினிமாலயன் பத்திரிகை சார் இங்கே ஃபஸ்ட் டே இருக்கும் பாருங்க சார் நான் வந்து நீங்க வந்து எங்களுடைய தமிழ் மணில் நம்முடைய தமிழ் மணில் பிறந்திருக்கீங்க ரொம்ப பெரிய போடுறோம் ரொம்ப அற்புதமா வந்து நீங்க வந்து ஆக்சன் பண்றீங்க நல்ல இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்து இங்க எங்க கூட விளையாட்டு அட்டிப்பட்டு ஒத்தப்பட்டு இருந்த மாதிரி நீங்க நடிக்கிறீங்க அருமையா இருக்கு தேங்க்யூ ஆனா ஏன் நீங்க ஆந்திரா தேடி போனீங்க நம்ம மண்ணில இங்க வந்து இங்க உள்ள இளைஞர்களுக்கும் எங்களுடைய திரை மண்ணில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கும் வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குற மாதிரி இங்கேயே நீங்க ஒரு படத்தை எடுத்தா நல்லா இருக்குமா சார் கண்டிப்பா ஏன்னா நாங்க எல்லாம் உங்களுடைய அதாவது என்ன சார் உடன்பிறப்புகள் நம்ம எல்லாம் ஒன்னா டி நகர்ல விளையாண்டவங்க படிச்சவங்க சுத்தினவங்க சார் கூட இசையம்பல சார் நல்லா தெரியும் இங்க எல்லாமே இங்க உள்ள நம்ம மண்ணின் மைண்ட் நான் தான் சார் சினிமாலயன் பத்திரிகை எடிட்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களை அதே மாதிரி சார் இருக்காங்க லைக்கா எப்படி ஏன்னா நம்ம மக்கள் டிவியில் ஒர்க் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீரக்கோண்ட தொடர்பு நான் நிறைய வேலை பார்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி அந்த இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து நீங்கள் சந்தன கடத்தில் பற்றி வர மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு சீன் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த சந்தன சம்பந்தப்பட்ட நிறைய படம் வந்திருக்கு ஆனால் செம்மரம்னு தனியாக காமிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப பாராட்டு சார் நன்றி சார் நன்றி சார் அதாவது ஒரு நிமிஷம் தேட்டர்ஸோட ரிக்வஸ்ட் பன்னெண்டு மணி ஷோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு பீப்புள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் அதெல்லாம் கொச்சின்ல பேசினாதான் நல்லா இருக்கும் அங்க சேவ் பண்ணிக்கிறேன் <laughs> 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 சார் ஒரு ரிக்வஸ்ட் நீங்க இந்த படத்துல இருந்து ஒரு பாட்டு மட்டும் எங்களுக்கு இப்ப பாடிக்காமிங்க சார் தமிழ்ல 
பண்ணுங்க முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க